هذه هي محط حرفة يدوية موروثة منذ زمن قديم موروثة عن أجدادنا كابر عن كابر وهذه الحرفة هي حرفة حرفة يدوية أحجار يتم التنقيب عنها من باطن الأرض والآلات المستخدمة في التنقيب عن هذه الحجار هي آلات تقليدية ليس يستخدم فيها آلات حديثة تمر بعدة مراحل منها ومن تنقيب ثم القطع واستخراجها من هذه الأحجار أحجار صغيرة هذه 20 سم 15 سم كل بحسب حجمه عفيتنا النازل هنا تحت خمسين متر لكن في هنا قاحة يمكن عشرين متر أنا عدافع مني نازل أرفع المحط عدة أنواع من هو ما هو أبيض رطب ومن هو ما هو أسود يعني قاسي أما السهل يكون أبيض شكله أبيض أما القاسي يكون أسود يتم استخراج المحط من بعد الأرض على بعد 100 متر 70 متر منها ما يصل إلى حوالي 120 متر ومنها ما يقرب من باطن الارض حوالي 20 متر 30 متر هذا هو بدايه المنجم لاستخراج النحاس او النحاس المعروف بالمقالي الصعديه المسمى كليفر او كارفر وهذه هي بدايه المنجم وطريقه استخراجه او الحصول عليه هذه هي بداية الوصول على النحس المعروفة بالمقالية الصعدية من هذا المكان هذه هي بداية الدخول إلى المنجم حيث يتم الدخول من وسط المنجم بحيث يبقى رجلين بمثابة العمدان حيث لا تسقط والتعمق في باطن الأرض هذه هو المعمد الأول أو يصير يتم النزول إلى عمق الأرض وهذا المعمد الثاني يتم الدخول إليه في باطن الأرض بشكل مستوي
هذا هي الرجل بمثابة العمود للمنجم حيث تمنع سقوط المنجم على النحاتين حيث وجد حدث أكثر من من منجم ثم السقوط على النحاتين. هذا هو المكان الرئيسي لاستخراج النحات. هذا نقال نسميه نقال نستخرجه من داخل المقلاة بالمخاطرة أحيانا نخسر الأب